सो हाई गाइज वेलकम टू तेलू प्रोग्रांग वर्ल्ड यूट्यूब झानल सो गाय चाल थैंक्स गाइज वीडियो ओपन चेस सो मेरी कहते हैं ान फस्ट चाहिए लाइक चेहरी सब्सक्रैबी अंड सब्सक्रैब्न तरह पक्ने बेलैका क्ली नोटिफिकेशन ऐक्टेटे सो हेलो गाय वेलकम बैक टू तेल प्रोग्राम यूट्यूब झानल सो गाय वीडियो ने सो प्रति आपरेटर्स की नैन एग्जापल प्रोग्रम लाइव टाइप एक्सक्यूशन चूपान सो दाने को मुझे मन सब्लम टेक्स्ट अने ओपन चाहे सो सब्लम टेक्स्ट इंस्टाले दाने क्राक नैक्स्ट वीडियो चूपान सो नब्लम टेक्स्ट ओपन चेसान सो गई सब्लम टेक्स्ट ओपन तरह मुझे दाने मन फैल ने सो इक फैल मेरे क्ली सेवा सो मेरे प्रोग्रम ने सो प्रोग्रम ने टाइप दाने पकन डाट जावा अ टाइप चयी सो मन भी जावा फैल का बटी डाट जावा सो फस्ट मन इपड़े सो फस्ट वे सर की अर्थमेटिक आपरेटर्स मेद एग्जापल प्रोग्रम चूस सो अर्थमेटिक आपरेटर्स अंत मेटीरियल प्रोवैड्स लास्ट वीडियो डिस्क्रिपन आटीरियल कदलते अर्थमेटिक आपरेटर्स अने अर्थम सो अर्थमेटिक आपरेटर्स अंत प्लस मैनस मडूप्लिकेशन डिवजन मोडल आपरेटर सो इवन अर्थमेटिक आपरेटर्स कई सो इन मन प्रोग्रम एक्सक्यूशन सो टाइप एक्सक्यूशन चूपा सो चूँ सो फस्टे गाय मन क्लास अने क्रियेटी सो मे अंदर तेज सो चूँ इक न सो so, इक पब्लिक क्लास अस्को सो पब्लिक अंदर गायस इक सो मन दी सो पब्लिक मन फैल ने प्रोग्रम वनकनाबी प्रोग्रम मन इक क्लास ने प्रोग्रम वन खचिता मन इक पब्लिक अट्ठाई सो पब्लिक पटकते इक क्लास टेम अने मारवा सो एंकनी नीटे पड़ता अभी मन की कंपैल टाइम में कमेंट ट्रॉप्ट ईजी उ सो मे तरह अर्थमी कंपैल सो चूँ सो क्लास नेम नीचुना सो क्लास नेम इच्छुक तरह इक मैं पब्लिक स्टार्ट वाइड मेन स्ट्रिंग ऐक्स टाइप चेयर सो सब्लम टेक्स्ट सिंपल् मेन अंड टाइप मेन अंड टाइप एंटर नौकरी डैरेक्ट पब्लिक स्टार्ट वाइड मेन स्ट्रिंग अरे ऐक्स अने पड़पे सो इन मन वेरबल अनेक्लेर चुस्क सो डबल अने वेरबल डिक्लेर चुस्क सो मेर्तने सो डबल अने की मेमोरी एट बैट्स अने आफ्को सो डबल डबल सो इक वेरबल नेम वे सर की सो नंबर वन अदा सो सो वेरबल नेम वे सर की एन वन इदा सो एन वन इदा सो एन वन अंत मन की नंबर वन अभी अर्थम चुस्को सो एन वन अने दी की वाल्यू वे सर की मन डबल का बट्टी मन डिमल पाइंट्स लेव सो ट्व पाइंट फाइव इच्छा सो तरवा नंबर टू अने सो एन टू अने क्रोत वेरबल दी मन इंको नंबर असैंड सो दी फाइव पाइंट फाइव अड़दा सो ई विधा पेटे तरह मन क्लोज से सो इंको क्रोत वेरबल क्रियेट सो रिजल्ट अने वेरबल क्रियेटा सो ई विधा मन डेटा टाइप क्रियेट सो एन वन अने वेरबल एन टू अने वेरबल रिजल्ट अने वेरबल क्रियेट सो रिजल्ट एंटे रेद मन आपरेशन पर्फॉम चुड़ वीट आंसर अने रिजल्ट स्टोर के मन इक रिजल्ट अने सो नैक्स्ट स्टेपर की मन इन एडिशन आपरेशन पर्फॉम चाहे सो क्लियर का चूँगी नैन इक कमेंट लाइन रास्तना एडिशन अभी सो एडिशन आपरेशन पर्फॉम चाहे सो इवीस सिंगि लाइन कमेंट्स ना फस्ट वीडियो चपाने सो सिंगि लाइन कमेंट्स का बट्टी मैं इन एडिशन आपरेशन अभी पर्फॉम चाहे सो चूँ गाय रिजल्ट नैन स्टोर सो रिजल्ट ईक्वल टू एन वन प्लस एन टू सो गई इप्ड मन की रिजल्ट ए वाल्यू स्टोर अवलव पाइंट फाइव प्लस फाइव पाइंट फाइव सो आ वाल्यू अने की रिजल्ट स्टोर इप्ड मन सिस्टम डाट प्रिंट सो सिस्टम डाट डाट प्रिंट मन इन एम टाइप से नंबर वन प्लस नंबर टू ईक्वल टू अच्छे से नीन इक क्लीयर का अवटपुट चूस अर्थम सो 
మీకు ఇప్పుడు అర్థం పో అర్థమైతే అనుకుంటున్నాను ఇంకా మీరు అవుట్పుట్ చూసినప్పుడు ఇంకా క్లియర్గా మీకు అర్థమైంది సో మీరు ఏం లేదు కాసి ఇక్కడ నేను ఏం చేశా అంటే సో రిజల్ట్ అనే దాంట్లో ఇది స్టోర్ చేసుకొని వీటి యొక్క ఎడిషన్ని నేను స్టోర్ చేసుకొని సో ఇక్కడ నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అలా నెంబర్ వన్ ప్లస్ నెంబర్ టూ ఈక్వల్ టూ అని చెప్పి మనకి వీటి యొక్క రిజల్ట్ అనేది ఇక్కడ మనకి ప్రింట్ అయితే సో అవుట్పుట్ చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోయింది కాస్ సో దీంట్లో మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోయింది సో ఇదే విధంగా ఇదే నేను కాపీ చేసుకుంటున్నా కాదు సో మనం ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఎడిషన్ రాసాం కాబట్టి నెక్స్ట్ సప్రాక్షన్కి కూడా ఇదే మనం పేస్ట్ చేసి జస్ట్ ఇక్కడ మనం సైన్ మారిస్తే సరిపోయింది అండ్ ఇంకేం మారవాలి కదా సో అంతే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మనకి స్టార్ సింబల్ పెడితే సరిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డివిజన్ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేద్దాం సో డివిజన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే మనం ఇక్కడ స్లాష్ సింబల్ పెట్టాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మోడ్లెస్ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేద్దాం మోడ్లెస్ ఆపరేషన్కి మోడ్లెస్ ఆపరేటర్ సో మోడ్లెస్ ఆపరేటర్ ఎలా వర్క్ అయితే అని చెప్పేసి నేను మీకు నా ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీరు ఆ వీడియో చూసింటే మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోయింది కాస్ సో ఇది కాస్ మనకి ఒక సింపుల్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్కి ప్రోగ్రామ్ రాసి నేను మీకు చూపించాను అనమాట సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎక్స్క్యూషన్ చేసి చూద్దాము సో ఏ విధంగా ఎక్స్క్యూట్ చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తాను సో గైజ్ దానికోసం మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు మీ కీబోర్డ్లో విండోస్ ప్లస్ ఆర్ సింబల్ని నొక్కండి నొక్కిన తర్వాత సిఎండి అని టైప్ చేయండి సో మీకు ఇక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అనేది ఓపెన్ అయితే ఇప్పుడు మనం ఈ ఫైల్ ఉన్నటువంటి డైరెక్టరీ ఓపెన్ చేయాలి దానికోసం ఇక్కడ మీరు చూడండి ఈ డ్రైవ్లో తెలుగు ప్రోగ్రామింగ్ వర్ల్డ్ అనే ఫోల్డర్లో ప్రోగ్రామ్స్ అనే ఫోల్డర్లో మనకి ప్రోగ్రామ్ వన్ డాట్ జావా అనేది ఈ ఫైల్ ఉండటం ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం ఈ డ్రైవ్ ఓపెన్ చేద్దాం సో ఈ డ్రైవ్ ఓపెన్ చేయడం చాలా ఈజీ కాదు ఈ అని టైప్ చేసి కాల్ అని టైప్ చేయండి మనం ఈ డ్రైవ్లోకి ఎంటర్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు మీరు డిఐఆర్ అని టైప్ చేయండి డిఐఆర్ అని టైప్ చేస్తే మీకు ఆ ఈ డ్రైవ్లో ఉన్నటువంటి సో ఏ ఏ ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఏ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి మొత్తం మీకు కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు తెలుగు ప్రోగ్రామింగ్ వర్ల్డ్ అని చెప్పేసి సో మనకి ఇక్కడ ఫోల్డర్ ఉంది ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఓపెన్ చేయాలి సో దాన్ని ఓపెన్ చేయాలంటే సిడి స్పేస్ తెలుగు ప్రోగ్రామింగ్ వర్ల్డ్ అని టైప్ చేయండి సో ఈ విధంగా టైప్ చేసిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు తెలుగు ప్రోగ్రామింగ్ వర్ల్డ్ అనే ఆ ఫోల్డర్లోకి ఎంటర్ అయిపోయాము సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది సో మళ్ళీ మీరు సిడి స్పేస్ ప్రోగ్రామ్స్ అనే ఫోల్డర్ అని టైప్ చేసి అండర్ ప్రెస్ చేయండి సో ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్స్ అనే ఫోల్డర్లో ఓపెన్ చేసాం సో డిఐఆర్ నొక్కుతున్నాగా సో డిఐఆర్ ఏంటంటే ఆ ఫోల్డర్లో ఉన్నటువంటి ఫైల్స్ అని మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి సో మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ వన్ డాట్ జావా అని ఒక ఫైల్ సేవ్ అయిపోయి ఉంది సో ఇది ప్రతిసారి మీరు ఓపెన్ చేసుకుంటే పని ఉంది కాదు సో ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేసి పెట్టా కాబట్టి మనకి ఇంకా ప్రాబ్లం ఉండదు ఆ ఫోల్డర్ ప్రతిసారి ఇలా మనం ప్రతిసారి ఓపెన్ చేసుకుంటే పని ఉండదు సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే జావా స్పీ సి స్పేస్ సో ప్రోగ్రామ్ వన్ డాట్ జావా అని నేను టైప్ చేస్తాను సో ఇక్కడ జావా సి ఏంటంటే జావా కంపైలర్ గా సో ఎంటర్ నొక్కుతున్న ఆ తర్వాత మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి సో ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో ఉంది గాయస్ సో మనకి ఎర్రర్స్ ఏం లేవు సో ఎర్రర్స్ ఉంటే మీకు ఇక్కడ ఆ జావా స్పీ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ డాట్ జావా టైప్ చేసినప్పుడు మీకు ఎర్రర్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి సో మన ప్రోగ్రామ్ లో ఎర్రర్స్ ఏం లేవు సో ఎర్రర్స్ లేవు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ సక్సెస్ఫుల్ గా అయిపోయింది మరలా మీరు ఒకసారి చూడండి నేను ప్రోగ్రామ్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా కంపైల్ కంపైల్ చేసి నేను మళ్ళీ మీకు చూపిస్తాను సో ఒకసారి మళ్ళీ మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి సో కంపైల్ చేయాలంటే జావా సి స్పేస్ సో మీరు ఆ ఫైల్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ టైప్ చేయాలి సో ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చాం ప్రోగ్రామ్ వన్ డాట్ జావా అని ఇచ్చాం సో మళ్ళీ ఒకసారి కేర్ఫుల్గా చూస్తారని చెప్పేసి మీకు అర్థమవుతుంది నేను మళ్ళీ మీకు టైప్ చేసి చూపిస్తున్నాను సో ప్రోగ్రామ్ వన్ డాట్ జావా సో ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ మనకి సక్సెస్ఫుల్ సక్సెస్ఫుల్గా కంపైల్ అయింది మనకి ఎటువంటి ఎర్రర్స్ లేవు ఒకసారి ఈ ప్రోగ్రామ్ని మనం రన్ చేసి చూద్దాం సో జావా స్పేస్ సో క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఇస్తారో అది మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి గాయస్ సో క్లాస్ నేమ్ ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రామ్ వన్ అని ఇచ్చాం కాబట్టి సో ప్రోగ్రామ్ వన్ అని టైప్ చేసి మనం ఎంటర్ ప్రెస్ చేద్దాం సో చూడండి మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది వచ్చేసింది సో స్టార్టింగ్ మీరు చూడొచ్చు నెంబర్ వన్ ప్లస్ నెంబర్ టూ ఈక్వల్ టు రిజల్ట్ సో ట్వెల్వ్ పాయింట
వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది సో చూసారు కదా గాయ సో ఈ విధంగా మనం జావా ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ కంపైల్ చేసి రన్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మనం ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ అనేది చేసి చూద్దాం సో గైస్ ఇప్పుడు మనకి ఇలా వచ్చినటువంటి వాటి అన్నిటినీ పంపియాలంటే మనం సిఎల్ఎస్ అని టైప్ చేస్తాం గైస్ సో చూడండి మనకి ప్రీవియస్కి వచ్చిన డేటా మొత్తం క్లియర్ అయిపోయింది యూనరీ ఆపరేటర్స్ మీద ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం చూద్దాం గైస్ సో చాలా సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను సో ఇక్కడ నేను ఏం మారాను గాయ్ సో ఈ డేటా అంతా నేను ఇప్పుడు కమెంట్ లైన్స్లో పెడతాను మనకి తర్వాత యూజ్ అవ్వచ్చు సో మల్టీ లైన్ కమెంట్స్లో పెడతాను గైస్ చూస్తూ ఉండండి సో ఇక్కడ మనం కంట్రోల్ స్టార్ ప్రెస్ చేద్దాం సో చూడండి కంట్రోల్ స్టార్ ప్రెస్ చేసి షిఫ్ట్ స్టార్ ప్రెస్ చేసి సో ఇక్కడ కూడా మనం ఒక స్టార్ షిఫ్ట్ పెట్టేద్దాం స్టార్ స్లాష్ పెట్టామంటే మనకి ఇది ఇదంతా మల్టీ లైన్ కామెంట్ కిందకి వెళ్ళిపోయింది సో ఇదంతా కంపైల్ నెగ్లెక్ట్ చేసేసి అనమాట సో రికగ్నైజ్ చేయదు సో ఇంతవరకు మనకి కంపైల్ అయితే అవ్వదు సో ఇప్పుడు మనం యూనరీ ఆపరేటర్స్ మీద ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది రాద్దాం సో మనం ఈ ఎన్ టూ వ్యాల్యూని కూడా తీసేద్దాం గైస్ ఇక్కడ ఒకటి సెమీ కాలం పెట్టేద్దాం సో మనం డబల్ కాకుండా ఇంటీజర్ వాల్యూ తీసుకుందాం సో ఇంటీజర్ డేటా టైప్ తీసుకుందాం మనకి క్లియర్గా ఉండుద్ది ఇంటి ఎన్ వన్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ అని తీసేసుకుందాం గైస్ సో సింపుల్గా ఉండుద్ది అండ్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మన లాజిక్ అనేది రాద్దాం సో చూస్తూ ఉండండి నేను ఇక్కడ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎలన్ అనేది ఇక్కడ నేను టైప్ చేస్తున్నాను సో చూడండి నేను ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ఎన్ వన్ ప్లస్ ప్లస్ అని టైప్ చేస్తున్నాను చూడండి గైస్ సో ఎన్ వన్ ప్లస్ ప్లస్ సో నేను నాకు నా ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనమాట సో ఈ ఇంక్రిమెంట్లో ఎన్ని ఉంటాయి డిక్రిమెంట్లో ఎన్ని ఉంటాయి పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ ప్రీ డిక్రిమెంట్ అని చెప్పేసి నేను మీకు నా ప్రీవియస్ వీడియోలోనే చెప్పేశాను సో ఇక్కడ ఎన్ వన్ ప్లస్ ప్లస్ అని తీసుకున్నాను సో ఆల్రెడీ మీరు ఆ వీడియో చూసినట్లయితే మీకు క్లియర్ కట్గా అర్థమైపోయింది గాయస్ ఈ వీడియో అనేది సో ఇప్పుడు మనం ఎన్ వన్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి ఇంకొక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ అనేది తీసుకుందాం సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ అనేది ప్రింట్ అయితే ట్వెల్వ్ అనేది వచ్చిన తర్వాత మనకి ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అనేది జరిగింది సో నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైతే మీరు ఎన్ వన్ని ప్రింట్ చేస్తారో అప్పుడు మీకు అవుట్పుట్ అనేది థర్టీన్ అని వచ్చింది సో ఇది కాస్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఎలానో చూద్దాం సో ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ కూడా సేమ్ ఇంతే ఉండుద్ది సో కాకపోతే మనకి ఇక్కడ ప్లస్ ప్లస్ సింబల్ అనేది మారితే సో ఇక్కడ ప్లస్ ప్లస్ అనేది మనకి ఎన్ వన్కి ఫ్రంట్ సైడ్ వస్తాయి కదా సో అదే మనకి డిఫరెన్స్ ఇక్కడ సో ఇప్పుడు ఒకసారి నేను మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ని సేవ్ చేసి చూపిస్తాను సో డిక్రిమెంట్ కూడా సేమ్ ఇంతే కదా మీకు ఇంక్రిమెంట్ అర్థమైందంటే డిక్రిమెంట్ మీకు సింపుల్గానే అర్థమైపోతే ఒకసారి నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ని సేవ్ చేసి మీకు కంపైల్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి సో మీకు తెలిసినట్లుగానే జావా సి స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ వన్ డాట్ జావా సో గైస్ మనకి ప్రోగ్రామ్లో అయితే ఎటువంటి ఎర్రర్స్ లేవు సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం జావా స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ వన్ సో చూడండి గైస్ మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఏ విధంగా వచ్చిందో సో ఫస్ట్ టైం నేను మీకు ఇప్పుడు అర్థమైతే నేను లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పిన డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ కట్గా అర్థమై చూడండి సో సిస్టమ్ డాట్ 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 ప్రింట్ అయిన ఎన్ వన్ ప్లస్ ప్లస్ అంటే నేను మీకు చెప్పాను కదా ఫస్ట్ నెంబర్ ప్రింట్ అయి తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందని చెప్పేసి సో నేను చెప్పినట్లుగానే ముందు మనకి ట్వెల్వ్ అనేది ప్రింట్ అయింది అండ్ నెక్స్ట్ టైం మనం ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ఆ వాల్యూ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అయితే సో మనకి ఇక్కడ థర్టీన్ వచ్చింది అండ్ అలానే ప్రీ పోస్ట్ సారీ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్లో మీరు చూసినట్లయితే మనకి ఇనిషియల్గా ఇంక్రిమెంట్ అయిపోయి వాల్యూ ప్రింట్ అయిపోయింది సో కాబట్టి మనకి ఫోర్టీన్ అని ప్రింట్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ ఎన్ వన్ వాల్యూ అనేది మనకి అప్డేట్ అయిపోయింది కదా సో థర్టీన్కి అప్డేట్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఈ లైన్కి వచ్చేసరికి మనకి ఎన్ వన్ వాల్యూ థర్టీన్ అయిపోయింది సో ఇంక్రిమెంట్ అయిపోయి మనకి వాల్యూ ప్రింట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఫోర్టీన్ వచ్చింది సో నెక్స్ట్ టైం ప్రింట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఫోర్టీన్ వచ్చింది సో సేమ్ డిక్రిమెంట్ కూడా ఇదే టైప్లో ఉంటుంది కదా సో మీరు దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు మీ సిస్టమ్స్లో సో ఇది మనకి ఇంక్రిమెంట్కి డిక్రిమెంట్కి డిఫరెన్స్ గైస్ సో గైస్ రిలేషన్ ఆపరేటర్స్ మీద కూడా చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ చూసేద్దాము సో ఈ డేటా అంతా నేను ఇప్పుడు తీసేస్తున్నాను గైస్ సో మీరే చూడండి చాలా బాగుంటాయి రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఇక్కడ నుంచి మనకి కాన్సెప్ట్స్ అనేవి చాలా బాగుంటాయి గాయ సో మీరు జాగ్రత్తగా వింటా ఉండండి సో ఇప్
అని నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను కండిషన్ ఇచ్చా అనమాట సో ఇక్కడ మనకి గ్రేటర్ దాన్ ఉంది కదా సో ఇదే మనకి రిలేషనల్ ఆపరేటర్ అనమాట ఒకవేళ ఎన్ వన్ అనేది ఎన్ టూ కంటే పెద్దదైతే మనం ఏం చేయాలంటే సో ఇప్పుడు ఒక వాల్యూ అనేది ప్రింట్ చేద్దాం సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అండ్ లాస్ సో ఇక్కడ మనం ఏమని టైప్ చేద్దాం అంటే నెంబర్ వన్ ఈస్ గ్రేటర్ అని టైప్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఎన్ వన్ ఈస్ గ్రేటర్ ఒకవేళ మనకి ఎన్ వన్ కంటే ఎన్ టూ చిన్నది అయితే ఏం చేయాలి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎల్స్ అని పెట్టేసేసి సో ఇక్కడ మనం సిస్టమ్ డాట్ డౌట్ డాట్ ప్రింట్ అలన్ ఎన్ టూ ఈస్ గ్రేటర్ అని టైప్ చేసేద్దాం సో ఈ విధంగా మనకి రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అనేవి వాడుతూ ఉంటారు కదా సో ఇక్కడ మీకు ఈ వీడియోలో మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోయి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ని క్లోజ్ చేయలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం క్లోజ్ చేద్దాం సో ఇఫ్ని క్లోజ్ చేసాం ఆల్సిన్ క్లోజ్ చేసాం తర్వాత మెయిన్ స్టేట్మెంట్ సో ఇది యూజ్లెస్ కాదు సో ఇది తీసేద్దాం మనం సో ఇది మెయిన్ స్టేట్మెంట్కి పెట్టేసాం ఇది క్లాస్కి పెట్టేసాం సో ప్రతి ఒక్క స్టేట్మెంట్ మనం క్లోజ్ చేసినట్లే సో ఒకసారి మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ని సేవ్ చేసి కంపేర్ చేసి చూద్దాం సో మనకి అవుట్పుట్ ఏమి వచ్చితే ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో మనకి ఎర్రర్స్ అయితే ఏం లేవు కాదు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తున్నా చూడండి సో మనకి ఎన్ టూ ఈస్ గ్రేటర్ అని వచ్చేసింది అవుట్పుట్ సో అంతే కదా వైజ్ ఎన్ వన్ ట్వెల్వ్ ఎన్ టూ ఫిఫ్టీన్ ఉంది సో ఎన్ టూ ఈస్ గ్రేటర్ అని చెప్పేసి మనకి అవుట్పుట్ వచ్చేసింది సో ఎన్ వన్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్ టూ ట్వెల్వ్ గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ ఫాల్స్ కదా గాయస్ సో అప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసి అయితే కంట్రోలర్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనకి ఎల్ స్టేట్మెంట్లో ఏదైతే ఉందో అది మనకి ప్రింట్ చేసేస్తే కావాలంటే ఇక్కడ మీరు ఇంకొక కండిషన్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు దానికి వేరే ఉన్నాయి కదా సో వేరే లూప్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో నేను మీకు నా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో నేను కమింగ్ వీడియోస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో గ్యాస్ మనం ఇప్పుడు రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ మీద అయితే ప్రోగ్రామ్ చూసేసాం నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి లాజికల్ ఆపరేటర్స్ బ్యాలెన్స్ ఉండిపోయింది కదా సో లాజికల్ ఆపరేటర్స్ మీద కూడా మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఆ తర్వాత టర్నరీ ఆపరేటర్ మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో ఈ రెండింటి మీద ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకి ఈ ట్యూటోరియల్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతే మీకు క్లారిటీ అనేది వచ్చే ఉండాలి ఈ పాటికి చాలా వరకు సో ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చూసారంటే మీకు ఫుల్ క్లారిటీ అనేది వచ్చేసింది గాయస్ సో నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను చూడండి సో రిలేషనల్ ఆపరేటర్ మీద ఎగ్జాంపుల్ సో మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకో కొత్త వేరుబుల్ అనేది తీసుకుందాం సో ఎన్ త్రీ అని చెప్పేసి ఇంకో కొత్త వేరుబుల్ తీసుకొని దాంట్లో మనం సో నైన్ అనేది స్టోరీ చేసేద్దాం గా సో నైన్ అనే స్టోరీ వేస్తున్న నేను చూడండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి దీన్ని మనం క్లోజ్ చేద్దాం క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం బూలియన్ అనేది కొత్త వేరుబుల్ ఒకటి తీసుకున్నాం కొత్త డేటా టైప్ ఒకటి తీసుకున్నాం బూలియన్ అనేది తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనం రిజల్ట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ పెట్టేద్దాం సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి కాదు ఇక్కడ మనకి లాజిక్ అనేది ఇక్కడ నుంచి రాయాలన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏమేం చూస్తున్నా అంటే రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పేసి రిజల్ట్లో ఒక సో ఇక్కడ నేను లాజికల్ ఆపరేటర్ అనేది రాస్తాను మీరు చూడండి ఎన్ వన్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్ టూ సో మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి కదా సో ఎన్ వన్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్ టూ అని చెప్పేసి ఇక్కడ నేను ఆర్ సింబల్ అనేది రాస్తాను సో ఇందాకటి వీడియో మీరు చూసుంటే మీకు అర్థమైంది సో ఆర్ సింబల్ అనేది రాశాను సో లాస్ట్ వీడియోలో చూసినట్టే మీకు ఇది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను క్లియర్గా లాజికల్ ఆపరేటర్ అని చెప్పేసి మీరు ఆ మెటీరియల్ చదువుకొని ఉంటే మీకు అర్థమైంది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆర్ ఎన్ త్రీ సారీ గైస్ ఎన్ త్రీ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్ ఎన్ వన్ సో ఈ విధంగా నేను ఇప్పుడు ఒక సింటాక్స్ అనేది రాశాను అనమాట ఇక్కడ సో ఒక లాజిక్ అనేది రాశాను ఇది మీకు ఏం మెన్షన్ చేసిద్ది అంటే సో మనకి ఇక్కడ రిజల్ట్ అనేది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని చెప్పేసి ప్రింట్ అయితే గాయస్ సో ఏ విధంగా అంటే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఎన్ వన్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఎన్ టూ సో అది మనకి ట్రూ ఆర్ ఎన్ త్రీ గ్రేటర్ దెన్ ఎన్ వన్ సో ఇది కూడా ఫాల్స్ సో ఇక్కడ మనకి రిజల్ట్ అనేది ఫాల్స్ అనేది ప్రింట్ అయితే గాయస్ సో ఒకసారి నేను మీకు ఇది కంపైల్ చేసి చూపిస్తాను మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోయి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు వచ్చింది మనం ఇప్పుడు రిజల్ట్ని ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ చేయాలని అని చెప్పేసి మనం ఇప్పుడు ఈ రిజల్ట్ని ప్రింట్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు ఒకసారి నేను ఇది సేవ్ చేసి మీకు చూపిస్తాను కదా సో కంపైల్ చేస్త
सो एन थ्री अने नईन एन वन अने ट्वेलव सो इध फाल मन मन इक आर अने सिंबल बैठा गाय आर अने सिंबल बैठा का बट्टी मन की ट्रू अच्छे रेदो ट्रू अच्छे मन की ट्रू अने प्रिंटन अंत का गाय मन की एंड अने सिंबल इंकोट उ चूँगी सो एंड अने मन की लाजिकल आपरेटर अन्ट सो एंड बैठे से नीन इकड़ा प्रोग्रम सेवे इपू मैं कंपैल रन चूँ सो इप मन की फाल सो डिफर चूसार इक मन की ट्रू अच्छे इक फाल ट्रू अच्छी मैं इंदा आर सिंबल अनेटा सो आर अंटे अभी यानी इधे एंड अंटे गाय सो रे अने रेड ट्रू आवाली सो दाने कोसमन से मन की फाल इधी मन की ट्रू स्टेट इध मन की फाल स्टेट का बट्टी रे मैच अवेद काबी मन की फाल जी सो गायस इधी गाय मन की लाजिकल आपरेटर्स विधा वर्क वर्कअटेको प्रोग्रम्स वर्कअटे डेफिने सो गाय मन टर्नरी आपरेटर गुजरेंको मन की ट्यूटोरियल एंड सो टर्नरी आपरेटर की नैन आलरे प्रोग्रम राशान गाय इपड़के मैं वीडियो अने चाला लांग आलरे प्रोग्रम रा चूँ सो क्लास अने प्रोग्रम वन तर मेन मेथड ओपन चैन तरह इक एफबीडी अने वेरबल द्वेंटी नईन अने इंटीजर डेटा इंटीजर टाइप स्टोर से गाय तरह स्ट्रिंग अने डेटा टाइप तो रिजल्ट अने वेरबल क्रििएट्सा तरह इक मन की आ रिजल्ट अने दाटो कंडीशन अने से चुनावे एफबीडी अने ट्वेंटी नईन तो ईक्वल अ अब मन की स्टेट अने एक्सक्यूटेवल अवकते मन की स्टेट अने एक्सक्यूटन सोस मन दी प्रिंटे चुदा सो दी एक्सक्यूटे चुदा गाय सो नी सेवना सेवे तरह कमेंट फ्रॉम ओपन नैन जावा सी स्पेस प्रोग्रम वन डाट जावा टाइप सो मन की प्रोग्रम एर्रर्स अने रन प्रोग्रम सो जावा स्पेस प्रोग्रम वन टाइप एंटर नोक्का सो नाट एलिपेर मन की अवटुटे वो एंटे मन की एफडी अने ट्वेंटी नईन तो ईक्वल अते कॉट ए लीपेयर अने प्रिंट सो चूँ गए मैं एफबीडी अने ट्वेंटी नईन इच्छा सो ट्वेंटी नईन ईक्वल टू ट्वेंटी नईन ईक्वल काबी स्टेट ईक्वल लेकिन मन की स्टेट एक्सक्यूडती इकोसम वालू मार्च चूपा सो इक नालू मार्च चूपा चूँ गाय सो इक नवी एट पेटी मल्ल सेवे सेवे मल्लोसम क्लारी कोसम कंपैल रन चूँ सो कंपैल एर्रर्स तरह रन सो इट्स ए लीपेर अब मन इक अवटपुट रात जी सो इंदा ट्वेंटी नईन बैठा का ट्वेंटी नईन ईक्वल टू ट्वेंटी नईन का स्टेट एक्सक्यूटी इपू ट्वेंटी नईन ईक्वल टू ट्वेंटी एट नाट ईक्वल का मन की इट्स ए लीपेर अभी प्रिंटी सो ई विधा मन टर्नरी आपरेटर ने एक्सप्लेन गाय सो ई प्रोग्रम अभी नचनी सो अंदर बाग प्राक्टिस वर्कअटी सो मेरे को मंच प्रोग्रम रही जावा सो इला आपरेटर्स अट्ठी वर्कअटी नैन मेटीरियल चलो तरह एग्जापल प्रोग्रम्स प्राक्टिस सो गायस वीडियो मे अंदर की नचिंद दयचे मैं फ्रेंड्स की फैमिल मेबर्स की वीडियो ने षेर चीजें वाला सब्सक्रैबी चाल काफिडें वे इंका इला मत मत वीडियो प्रोग्रम ट्यूटोरिय अड्डा उठाई सो थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो ने लाइक चेंडी दाई चेस मी फ्रेंड्स की मी फ्रेंड्स ने वाला फैमिली मेंबर्स वाला सब्सक्राइब चाहिए वन्डी वाल चाहता बेल आइकॉन ही टैप चेपी अंडी सो वाल मानो जैसे वीडियो नोटिफिकेशंस वाल की रीच हो दे सो थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग कीप स्मेलिंग टेक केयर गुड बाय जय हिंद